आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भगत राम जी जो की एक आम आदमी है हम इनसे जानेंगे इन्हें कैसा लगा इंडिया का बजट हेलो संतोष अरे टीवी पे आ रहे भाई नहीं अरे गाली नहीं दी किसी को नहीं फायरिंग वायरिंग भी नहीं किए पता नहीं पता नहीं मैडम आ गए इंटरव्यू लेने सुनिए आप दोस्त से बाद में बात कर लीजिएगा पहले हमसे दो मिनट बात कर लीजिए बजट के बारे में एक मिनट अभी करते हैं अभी करते हैं रुको इंटरव्यू चालू होंगे आपको बजट में सबसे अच्छी बात क्या लगी भगत राम जी बजट बहुत अच्छा है बजट सबसे अच्छा है बहुत दुनिया का सबसे अच्छा बजट है ये हम लोग बहुत खुश है बजट से पर आपको सबसे अच्छी बात लगी कौन सी बजट में ये सबसे सबसे अच्छी पाकिस्तान से बहुत अच्छा बजट है बहुत दुनिया का सबसे अच्छा बजट है इससे अच्छा बजट नहीं है सब भारत माता की जय भारत माता की पर, पर आपको अच्छा क्या लगा बजट में एक चीज बताइए बजट में हमरा हमरा बजट को देख के इमरान का सिट्टी पिट्टी घूम हो गया है एकदम मोदी जी ऐसा बजट बनाए पाकिस्तान एक दिन में घुटना टेक देगा एकदम से ऐसा ऐसा भारत माता की भारत माता की बट भगत राम जी बजट तो निर्मला सीतारमन ने बनाया है ये कौन है कौन जो आप नाम बोल रहे थे निर्मला सीताराम निर्मला सीतारामन वो ही तो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उनने हमारा बजट बनाया है अरे छोड़िए मैडम सब करते तो मोदी जी हैं सब सबको पता है पूरा दुनिया को पता है मोदी जी करते सब मोदी 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 पर यहाँ पे लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है आप कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है घर का बजट से देश का बजट बहुत बड़ा होता है हमको देश का बजट का इज्जत करना चाहिए अपने देश का बजट का इज्जत नहीं करेंगे तो कब पाकिस्तान का देश का बजट का इज्जत करेंगे हमको अपने देश का बजट का इज्जत करना चाहिए सबको भारत माता की भारत माता की भारत भगत राम जी पर आप इंडिया के बजट की बात कीजिए ना इस बजट से कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी पाकिस्तान में कितने को नौकरी मिला देखा आपने पाकिस्तान भूखा मर रहा है पाकिस्तान और इमरान मोदी जी ऐसा हालत कर दिए हैं एकदम सब भूखा मर रहा है बच्चा बच्चा उधर पाकिस्तान में पर मोदी जी ने पिछले बजट में दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो तो मिली नहीं इस बार फिर एक करोड़ नौकरियों का वादा किया है कहाँ से आएंगी इतनी नौकरिया पाकिस्तान में कितना नौकरी है देखा है पाकिस्तान में एक भी नौकरी एक तो नौकरी नहीं है हम हमको सब पता है पाकिस्तान इंडिया का कंपेयर कीजिए एकदम से पाकिस्तान को देखिए हमको देखिए कितना आगे हैं हम पाकिस्तान से देखिए पाकिस्तान से बहुत आगे हैं पर अभी फिर पांच नई स्मार्ट सिटीज का भी तो वादा किया है बजट में और पिछली बार सौ का किया था उनका तो कुछ पता ही नहीं है तो इस वो कोनो स्मार्ट कोनो नॉर्मल सिटी नहीं है स्मार्ट सिटी है स्मार्ट थोड़ा इसलिए टाइम ज्यादा लगता है आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी में सबके पास स्मार्टफोन होंगे एक एक सबके पास सबके पास स्मार्टफोन होंगे लेकिन स्मार्टफोन तो वैसे ही पहले से है सबके पास तो वे और भी स्मार्ट हो जाएंगे सब मोदी जी कर देंगे सब और ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे पाकिस्तान से भी ज्यादा स्मार्ट पता पाकिस्तान में तो स्मार्टफोन है ही नहीं अभी तक पता है ये देखिए इसमें सब है देखे देखे पर आप बजट के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे उसमें क्या क्या है मोदी जी ऐसा बजट बना दिया सारा एंटी नेशनल लोग का कमर तोड़ दिया आतंकवाद खत्म कर दिए हैं पूरा सब देखिए दुनिया में दुनिया में डंका बजा दिया ऐसा बजट बनाया है ट्रंप ट्रंप अंकल भी कह रहे हैं कि इंडिया का बजट सबसे अच्छा है अभी दे, हमने देखा न्यूज में सब बता रहे हैं कि सबसे अच्छा है बजट सबसे अच्छा तो देखा आपने ये बिल्कुल बजट के बारे में बताने के लिए कुछ भी राजी नहीं है कि बजट में क्या है उसमें क्या अच्छा है क्या नहीं भगत सिंह जी भगत सिंह जी आपको पता है कि मोदी जी एल बेच रहे हैं ये तो बहुत अच्छा बात है मोदी जी एल बेचेंगे सब हम मोदी जी से ही लेंगे हम पूरा सब देश को बोलना चाहते हैं देश का सब लोग से मोदी जी अगर अब हमने हमारे घर आएंगे खुद पॉलिसी बेचेंगे अपने हम सबको दिलाएंगे भगत सिंह जी वो पॉलिसी नहीं बेच रहे वो एल को ही बेच रहे हैं मतलब एल कंपनी को बेच रहे हैं हाँ जी एक मिनट ललिता मोदी जी एल कंपनी बेच रहे हैं सुनिए पॉलिसी बेच रहे हैं मोदी जी भगत सिंह जी हम इंटरव्यू बंद करा इंटरव्यू नहीं इंटरव्यू बंद हमारा पॉलिसी मोदी जी सब बेच दिया ललिता तो आपने अभी देखा भगत राम जी को जिनकी हालत अभी ठीक नहीं लग रही है पर हम इनके साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे पर तब तक के लिए कैमरा पर्सन सचिन गोखले के साथ मैं रिपोर्टर श्रद्धा शर्मा देखते रहिए फेकिंग न्यूज